জীবন বাঁচাতে পদার্থ বিজ্ঞান এখানে তোমাদের আগেও পড়ানো হয়েছে হ্যাঁ তারপর তোমরা দেখো এখানে হচ্ছে এক্সরে মানে জীবন বাঁচাতে পদার্থ বিজ্ঞানের ভূমিকা কি কি অর্থাৎ জীবন বাঁচাতে গেলে পদার্থ বিজ্ঞান মানুষের জন্য কি কি অবদান রাখছে এই বিষয়ে এখানে দেওয়া আছে যন্ত্রগুলোর নাম প্রথমে এক নম্বর দেওয়া আছে এক্সরে দুই নম্বরে দেওয়া আছে আলট্রাসোনোগ্রাফি তিন নম্বরে দেওয়া আছে হচ্ছে চার নম্বরে হচ্ছে এম আর আই পাঁচ নম্বরে হচ্ছে এনজিওগ্রাফি ছয় নম্বরে এন্ডোস্কোপি সাত নম্বরে ইসি আট নম্বরে হচ্ছে ইপিপি আর নয় নম্বরে হচ্ছে রেডিওথেরাপি এই জিনিসগুলো হচ্ছে মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন হচ্ছে এই জিনিসগুলা দিয়ে রোগ নির্ণয় করা হয় এই জন্য জীবন বাজারে পদার্থ বিজ্ঞানের ভূমিকা হচ্ছে যে মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন চিকিৎসার জন্য এই জিনিসগুলা ব্যবহার করা হয় এই জন্য এই অধ্যায়টার নাম দেওয়া হয়েছে জীবন বাঁচাতে পদার্থ বিজ্ঞান অর্থাৎ মানুষের জীবনে পদার্থ বিজ্ঞান কি কি ভূমিকা পালন করে তাহলে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে সবাইকে পড়ানো হয়েছে এইগুলা তোমরা হচ্ছে ফুল মিনিং সহ পড়বা আবিষ্কার করে তারপরে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে তারপরে আজকে যে প্রথম কাজ হচ্ছে এগুলা তোমাদেরকে আবার পড়ানোর জন্য মানে যেন তোমরা এগুলো তাড়াতাড়ি বুঝতে পারো এখন সহজে মুখস্থ হবে মুখস্থ অনেকের আছে তোমরা এই জিনিসগুলো পড়ে নিবা যেমন চিত্রটা দেখো চিত্রটা এখানে দুটা হচ্ছে ইলেকট্রোড দেওয়া আছে ইলেকট্রোড একটা হচ্ছে অ্যানোড আর একটা হচ্ছে ক্যাথোড যেটা তোমরা কালো দেখতে পাচ্ছ কালো সেটা হচ্ছে অ্যানোড আর ওর বিপরীত পাশে যেটা সাদা লাল চিহ্ন দিয়ে দেওয়া আছে প্যাঁচ দিয়ে ওইটা হচ্ছে অ্যানোড আর এই এক্সরোসি যখন আবিষ্কার করে তখন এটার নাম আরো জানা ছিল না তো এই জন্য এটা অজানা রসি অর্থাৎ এক্স রসি নাম দেওয়া হয় এটা একটা তারিখ চুম্বুক তরঙ্গ इलेक्ट्रोडर उच्च भोल्टेज देखो एक सार्किट देर उपर दिखे फिलामेंट जो हाई भोल्टेज कारेंट संजोग तक से हमेशाप सृष्टि है और जो ताप सृष्टि है तक এখানে ইলেকট্রন গুলো মুক্ত হয়ে যায় ইলেকট্রন গুলো মুক্ত হয়ে ইলেকট্রোডে করে ওখানে তীরক্ষা আছে দেখাচ্ছে যে ইলেকট্রন গুলো করে তখন সেখানে এনোডের যে ইলেকট্রন গুলো আছে আর ক্যাথোডের যে মুক্ত ইলেকট্রন গুলো যা সেখানে দ্রুত আঘাত করতেছে তো সেখানে সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষ হওয়ার পরে সেখান থেকে অতিরিক্ত কিছু ইলেকট্রন বের হয়ে চলে আসে এই যে দেখো তীর চিহ্ন দিয়ে দেওয়া আছে এক্সরে যে অতিরিক্ত যে অতিরিক্ত যে রশি গুলো বের হয়ে আসে সেগুলো হচ্ছে এক্সরে রশি আর একটা চিত্র ভালো করে দেওয়া আছে রবিউল সাহ তোমাদেরকে এই ভিডিওতে দিয়ে দিবে তোমরা ওখান থেকে দেখে নিবা এটা তোমরা ভালো মতো পরে নিবা এক্সরে ব্যবহার রবিউল স্যার পরের পৃষ্ঠা যান এক্সরে ব্যবহার পরের পৃষ্ঠা আরো নিচে 
তোমরা এই পাতাগুলো ভালো করে পরে নিবে এক শ্রেণীতে কত ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয় একশো হাজার অর্থাৎ এক লক্ষ ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয় কে আবিষ্কার করে কত সালে আবিষ্কার করে সুন্দর মতো পরে নিবা না স্যার উপরে আর উপরে এটা আলতা সোনোগ্রাফি আরো উপরে আরো উপরে নিচে নিচে হ্যাঁ এই যে এক শ্রেণীর ব্যবহার নিচে লেখা আছে এক শ্রেণীর ব্যবহার আরো পরের পৃষ্ঠা তোমরা এক শ্রেণীর ব্যবহার গুলো আমি বলে দিই তোমরা শোনো ওই যে এক শ্রেণীর ব্যবহার গুলো হচ্ছে যদি কারো হাড় ভেঙে যায় তাহলে ভিতরে শরীরের ভিতরে মাংসের ভিতরে তাহলে সেটা নির্ণয় করা যায় এক শ্রেণীর মাধ্যমে তারপরে শরীরের ভিতরে পেটের কোন জায়গায় তারপরে হচ্ছে ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি এগুলো শনাক্ত করা যায় তারপরে দাঁতের কেভিটি এবং অন্যান্য ক্ষয় বের করার জন্য এক শ্রেণী ব্যবহার করা হয় এই ব্যবহার গুলো তোমরা একটু দেখে নিবা লেগলেও হবে যেমন ছোট করে দেওয়া না থাকে তোমরা ছোট করে নিবা এক্স রে যে পিত্ত থলীয় কিডনি পাথরের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায় তারপরে বুকের এক্স রে করে ফুসফুস রোগ যক্ষা নিউমোনিয়া ফুসফুস ক্যান্সার ইত্যাদি নির্ণয় করা যায় তারপরে এক্স রে ক্যান্সার কোষকে কি করে মেরে ফেলতে পারে তা এটি রেডিও থেরাপিতে ব্যবহার করা হয় এই জিনিসগুলো এটা হচ্ছে এক্স রের ব্যবহার অর্থাৎ এক্স রে গুলো এক্স রে কি কি কাজে ব্যবহার করা হয় আর এক্স রে আবার সতর্কতা আছে যে বেশি পরিমাণে এক্স রে করা যাবে না এক্স রে করলে কি হয় ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারপরে হচ্ছে কত ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয় शरीर अंग पतंग मांस पेशी इत्यादि छवि तोलापद এক্সরে করলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু আলতাসোনোগ্রাফি করলে সেই ক্ষতিটা হয় না আর আলতাসোনোগ্রাফিতে হচ্ছে তোমার কত ভোল্টেজ সে সহ্য করতে পারে আর কত ভোল্টেজ তাকে প্রয়োগ করা যায় এক থেকে টেন মেগা হার্স ভোল্টেজ এখানে এখানে হচ্ছে এক্সরেটা করা হয় তারিখ চুম্বক তরঙ্গ দিয়ে আর আলতাসোনোগ্রাফি করা হয় আলট্রা সাউন্ড অর্থাৎ অনেক বেশি শব্দ দিয়ে যে শব্দটা হচ্ছে আমরা শুনতে পাই না এটা আমাদের শূন্যার বাইরে মানুষের শ্রাবতার পালা হচ্ছে মনে করো বিশ থেকে বিশ হাজার হার্স বিশ থেকে বিশ হাজার হার্স এর মধ্যে আর আলতা সোনোগ্রাফি করা হয় এক থেকে টেন মেগা হার্স মানে অনেক বেশি একবারে যেটা কল্পনা করা যায় না আমরা শুনতে পাবো না সেটা হচ্ছে অধিক শব্দ তরঙ্গ এই শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে মানুষের শরীরে একটা যন্ত্র আছে সেটার নাম হচ্ছে ট্রান্সডিউসর ট্রান্সডিউসর এই ট্রান্সডিউসরটা হচ্ছে মানুষের যে জায়গায় আমরা আলতা সোনোগ্রাফি করব মনে করো পেটে করব তো পেটে করলে হচ্ছে ওই ট্রান্সডিউসরটা হচ্ছে একটা ছোট্ট যন্ত্র সেটা হচ্ছে ওই পেটের ভিতরে ঘষা মাজা করতে হয় নড়াচড়া করতে হয় সবসময় নড়াচড়া করলে সবসময় নড়াচড়া করলে সেটা হচ্ছে তোমার মনিটরে সেই স্ক্রিনে সেটা দেখাবে এখন এটা যে যে কাজে ব্যবহার করা হয় ওই কাজগুলোর জন্য ওইগুলো মনিটরে দেখা যেমন পেটের জন্য তোমার হচ্ছে বিশেষ করে এটা বাচ্চা নির্ণয় করার জন্য ভ্রূণ নির্ণয় করার জন্য এগুলোর জন্য আলতা সোনোগ্রাফি করা হয় তো আলতা সোনোগ্রাফি যখন করা হয় তখন সেখানে হচ্ছে উচ্চ ভোল্টেজ ব্যবহার উচ্চ অর্থাৎ অধিক সাউন্ড আলট্রা সাউন্ড ব্যবহার করা হয় এই আলট্রা সাউন্ড পাওয়ারটা হচ্ছে এক থেকে টেন মেগাহার্স আর এটা হচ্ছে ব্যবহার করা হয় ট্রান্সডিউসরের মাধ্যমে যে ট্রান্সডিউসরটা হচ্ছে অধিক শব্দ উৎপন্ন করতে পারে আর এটা হচ্ছে 
ওই জায়গায় ব্যবহার করা হয় যে জায়গা আমরা আলতা সোনোগ্রাফি করব সেই জায়গা হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে করে নড়াচড়া করতে হয় আর এটা নিয়ম হচ্ছে যে এটা সব সময় নড়াচড়া করতে হবে এটা থামা যাবে না আলতা সোনোগ্রাফিতে আর এরপর স্যার নিচে যান হুম এই যে এখানে তোমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছ না এই চিত্রটা হচ্ছে ডাক্তার যখন দেখে তখন ডাক্তার সেটাকে থ্রি ডাইমেনশন অর্থাৎ থ্রি ডি আকারে দেখতে পারে থ্রি ডি আকারে বলতে কি যে ডাক্তার এটাকে বিভিন্ন আকারে ঘুরায় দেখতে পারে সামনে পিছনে বিভিন্ন সাইড এ ডাক্তার এটাকে ঘুরায় দেখতে পারে মনি চলে কিন্তু যখন ডাক্তার রিপোর্ট দেয় তখন তো রিপোর্ট দেয় খাতার মধ্যে পেজের মাধ্যমে তখন সেটা হচ্ছে টু ডি অর্থাৎ টু ডাইমেনশন তখন শুধু এক পাশে দেখা যায় কিন্তু মনিটরে যখন দেখা যায় তখন সেটা হচ্ছে থ্রি ডি অর্থাৎ থ্রি ডাইমেনশন আকারে দেখা যায় থ্রি ডাইমেনশন মানে হচ্ছে আমাদের শরীর আমাদের শরীরের চতুর্পাশে আমরা কিন্তু ঘুরতে পারি নড়াচড়া করতে পারি দেখতে পারি অর্থাৎ একটা প্রাণী যদি আমার সামনে দিয়ে হাঁটে আমি প্রাণীর চতুর্পাশে ঘুরে দেখতে পারবো যদি কোন বস্তুকে চতুর্পাশে দেখা যায় তখন সেটাকে বলা হয় থ্রি ডাইমেনশন অবস্থা অর্থাৎ তার সব কিছু দেখতে পারি আমরা আর টু ডাইমেনশন হচ্ছে কোন বস্তুর এক পিঠ দেখা যেমন কোন ছবি তুললে আমরা ছবি তুললে শুধু সামনেটা দেখতে পাই পিছনে কি দেখতে পাই দেখতে পাই না তো এই জন্য হচ্ছে আলতা সোনোগ্রাফির সুবিধা হচ্ছে যে আলতা সোনোগ্রাফি যখন করা হয় যখন মনিটরে পিকচারটা চলে আসে যখন মনিটরে পিকচার আসে তখন মনিটর ডাক্তার যে চিকিৎসক সে এটা পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ কোনো রোগ হয়েছে কিনা সেটাও দেখতে পায় টিউমার টিউমার জরায়ুর ক্যান্সার বিভিন্ন রোগের জন্য এটা ব্যবহার করা হয় তখন থ্রি ডি আকারে দেখতে পায় আর যখন রিপোর্ট দেওয়া হয় তখন টু ডি আকারে রিপোর্টটা চলে আসে তারপরে এটা নিচে যান স্যার ব্যবহার গুলা ব্যবহার গুলো একটু দেখাই হ্যাঁ এই যে আলতা সোনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেখো ব্যবহার গুলা দেখো হ্যাঁ এই যে এক নাম্বার দেখো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্ত্রী রোগ পশুতি বিজ্ঞান এর সাহায্যে ভ্রূণের আকার স্বাভাবিক অস্বাভাবিক অবস্থা নির্ণয় পশুতি বিজ্ঞান এটি দ্রুত এবং নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য একটা কি পদ্ধতি অর্থাৎ এটা দিয়ে আমরা মায়েদের পেটের বাচ্চার অবস্থান ভালো আছে কিনা কেমন আছে কি আছে অবস্থা সেটা সম্পর্কে জানা যায় বুঝছো এরপর হচ্ছে আমাদের শরীরের কোন অঙ্গে যে অঙ্গটা হচ্ছে ক্যান্সার আক্রান্ত হয় কিংবা কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার হলে সেটাকে বলা হয় প্যালভিক মাস ঠিক আছে ওইটা নির্ণয় করা যায় এরপর হচ্ছে পিত্ত পাথর কিডনিতে পাথর হয় কারো পেটে পাথর হয় এটা নির্ণয় করা যায় এরপরে হচ্ছে টিউমার বের করার জন্য আলতা সোনোগ্রাফি ব্যবহার করা হয় হৃদপিণ্ডের যন্ত্র ভালো করে দেখো সুন্দর করে এগুলো সুন্দর করে পড়বা এক্সরে তুলনায় আলতা সোনোগ্রাফিটা নিরাপদ পদ্ধতি এটা করলে ক্ষতিটা কম হয় এটাই বলছে আর কি এই যে নির্ভর হ্যাঁ আর এক্সরে আলতা সোনোগ্রাফি যখন আরো বেশি নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় আরো উচ্চ সাউন্ড তখন সেটাকে বলা হয় ইকো কার্ডিওগ্রাফি তোমরা দেখো ইকো কার্ডিও লেখা আছে দেখো যে একে বলে ইকো কার্ডিওগ্রাফি যেখানে দেওয়া আছে ইকো কার্ডিওগ্রাফি এর তুলনায় বেশি নিরাপদ নৈবৃত্তি গুলো বের করবা এগুলো আবার দেখাবা পরের ক্লাসে তোমরা ওই যে খাতা গুলো দেখাবা আমি দেখবো এরপর হচ্ছে সিটি স্ক্যানে যান স্যার সিটি স্ক্যান সিটি স্ক্যান হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের খুবই একটা প্রয়োজনীয় যন্ত্র এই সিটি স্ক্যান আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসকদের জন্য রোগ নির্ণয়ের বিরাট একটা উপকার হয়েছে যেমন এর আগে মানুষ ব্রেন ক্যান্সার ব্রেনের টিউমার তারপর মানুষ ব্রেনে আঘাত পেলে সেটা নির্ণয় করা সম্ভব হতো না আরকি অনেক কঠিন হতে যেত এই সিটি স্ক্যান আসার পরে এগুলো খুবই মানে সহজে অতি সহজে এই রোগ গুলো এখন নির্ণয় করা যায় এবং সহজে চিকিৎসাও দেওয়া যায় সিটি স্ক্যান হচ্ছে কি সিটি স্ক্যান আবার ওই আলতা সোনোগ্রাফি আর এক্স রে দুইটাই এখানে ব্যবহার করা হয় যেমন এক্স রে তে আমরা এক্স রে রশি ব্যবহার করি ওটা হচ্ছে উচ্চ তারিচুম্বক তরঙ্গ আর আলতা সোনোগ্রাফি হচ্ছে আলট্রাসাউন্ড অনেক শব্দ দুইটা ব্যবহার করা হয় তাহলে ওইটা তো হচ্ছে তারিচুম্বক তরঙ্গ আর এটা আলতা সোনোগ্রাফিতে হচ্ছে কি ব্যবহার করা হয় এটাতে ব্যবহার করা হচ্ছে আলট্রাসাউন্ড মানে অধিক শব্দ তরঙ্গ 
তো এই দুইটা সমন্বয় এখানে হচ্ছে সিটি স্ক্রিন করা হয় সিটি স্ক্রিন যখন করানো হয় তখন হচ্ছে রোগীকে একটা বিশাল বড় যন্ত্র আছে এই যন্ত্রের ভিতরে ঢুকানো হয় যন্ত্রের ভিতরে যখন ঢুকানো হয় তখন রোগীর শরীরের অথবা যেটা আমরা সিটি স্ক্রিন করব ব্রেনের মাথার তো এটা ফালি আকারে অর্থাৎ বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট অংশ অংশ করে করে এটাকে ছবি তুলে সিটি স্ক্রিন যন্ত্র ছবি তোলার পরে এটা সম্পূর্ণটাকে চতুর্পাশে ছবি তুলে থ্রি ডাইমেনশন করে মানে দ্বিমাত্রিক ভাবে ছবিগুলো তুলতে পারে সিটি স্ক্রিন যন্ত্রটা তুলার পরে চতুর্পাশে ছবিগুলো তোলে তুলার পরে ও নিজে নিজে স্বয়ংক্রিয় ভাবে মনিটরের মাধ্যমে সেই ছবিগুলোকে থ্রি ডাইমেনশনে ডাক্তারকে দেখায় অর্থাৎ যে মনিটরে দেখে তাকে দেখায় থ্রি ডাইমেনশন অর্থাৎ ড্রেনে কোন জায়গায় কি হয়েছে সে রোগটা দেখায় আর ওই রোগটা যে জায়গা হয়েছে সেই জিনিসটাকে স্ক্যানারের মাধ্যমে বের করে টু ডাইমেনশন আকারে অর্থাৎ টু ডি আকারে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিটি স্ক্যানের কাজ আর সিটি স্ক্যানের যে ব্যবহার গুলো আছে স্যার সিটি স্ক্যানের যে ব্যবহার গুলো আছে এগুলো নিচে জানে একটু এগুলো তোমার ভালো মতো পড়ে নিবা না বুঝলে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবো যে এটা কোনটা কি আচ্ছা पूर्णांग छवि सीटी स्क्रे मे छवि पूर्णांग देखते पाई जहाँ से आल्ट्रासनोग्राफी कि द्वारा पावा जाए ना पा सम्भव ना जेटा सीटी स्क्रे द्वारा सहजे सम्भव তারপরে জ্রকিত ফুসফুস অগ্নাশয়ের ক্যান্সার শনাক্ত করার কাজে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয় এরপরে সিটি স্ক্যানের প্রতিবিম্ব টিউমারকে শনাক্ত করতে পারে টিউমারের আকার অবস্থা নির্ণয় করতে পারে এই জিনিসগুলো হচ্ছে যে তোমাদের সিটি স্ক্যানের ব্যবহার হ্যাঁ মাথা সিটি স্ক্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কের এগুলো তোমরা সুন্দর করে একটু পরে নিবা মাথার ভিতরে কেউ আঘাত পেলে সেটা এটা সাহায্যে সহজে ধরা পড়ে ব্রেনে রক্ত জমাট বাঁধলে ধরা পড়ে এই জিনিসগুলো শরীরে রক্ত সঞ্চালন সমস্যা আছে কিনা সেটিও ধরা পড়ে দেখো স্যার তোমাদেরকে দেখা দেখা দিচ্ছে এই জিনিসগুলো তাহলে তোমরা ব্যবহার গুলা আমাদের হচ্ছে এই অধ্যায়ে বোর্ড প্রশ্নে তোমাদের হনাম্বার যেন আসতে পারে যে সিটি স্ক্যানের দুটি ব্যবহার লেখো আলট্রাসোনোগ্রাফির দুটি ব্যবহার লেখো অথবা তোমরা হচ্ছে 